지역의 한족 이번 차시는 사만 지역의 한족에 관한 학습으로 여러분은 청동기 철기시대 남한 지역의 주민과 생활상에 대해 설명할 수 있으며 사만의 주민 구성에 대해 설명할 수 있게 됩니다. 예, 그럼 지금까지는 주로 한반도 북부에 살았던 주민 집단에 대해 살펴보았다 한다면 이제 한반도 남부, 바로 지금 한국 우리나라인 남한 지역에 살았던 그 청동기 시대 때 주민들에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아, 사진에 보시는 그 농경문 청동기는 좀 확대한 거라서 여러분이 아마 잘 생각 못 하실 수도 있지만 우리 교과서에도 자주 나오는 그 대전에서 저 출토되었다고 전해지는 그런 농경문 청동기 어떤 부분을 확대한 것입니다. 거기에 보면 오른쪽에 이렇게 밭을 갈고 있는 그런 사람의 모습이 보이죠? 예. 아, 그런 이런 농경문 청동기 속에 보이는 주민의 모습을 통해서 우리가 청동기 시대 때 주민들이 아, 밭을 경작하는 그런 농경민이었다라는 것을 짐작할 수 있겠고 그들이 바로 이제 한반도 청동기 시대 때 남한 지역에 살았던 사람의 그 모습이 남겨진 것이다 흔적이다라고 그렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이 농경문 청동기를 단서로 해서 우리 한국 청동기 시대 때 남한 지역에 살아서 있던 살고 있던 청동기 시대 이후에 주민 집단을 중국 문헌 기록 속에서는 어떻게 표현하고 있는지 그걸 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이번 차시 사전 질문입니다. 한반도 청동기 시대에 밭을 갈때 사용하던 농기구로 쟁기보다 작았던 이것은 무엇일까요? 정답은 따비입니다. 이번 수업에서는 한반도의 청동기 시대의 주민들의 삶을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 어, 한국의 청동기 철기 시대에 해당하는 그 시기의 남한 지역의 정치체와 주민에 대해서 중국의 문헌 기록 속에는 진국이라고 표현하고 있습니다. 바로 사기와 한사와 같은 한나라 때 편찬되었던 그 중국의 역사책에 보면 바로 고조선 이만조선 시기 그 황해도 지역에 설치되었던 진번 주변에 있었던 아주 대표적인 나라로 진국이라는 나라를 이야기 지명 어, 기록하고 있는데 그 진국의 위치는 대개 지금의 금강유역쯤에 해당하는 그 지역으로 어, 비정되고 있습니다. 그리고 또 조선의 그 상이었던 이제 상은 재상할 때 상이죠. 역결경이라는 사람이 동쪽 진국으로 갔다라고 하는 기록도 있고요. 이건 이제 중국의 삼국시대 때 지어진 위략이라는 역사책에 남아있는 기록입니다. 이런 걸 통해 봤을 때 기원전 2세기 바로 이만조선 시기에 해당하는 시기에 한반도 남부 남한 지역의 대표적인 정치 세력으로 진국이라고 하는 그런 음, 나라가 있었다는 것을 알 수가 있고 그건 대체로 고각적으로 봤을 때는 세형농권 문화 시기에 해당하는 기원전 3에서 2세기의 금강유역에 있었던 아, 나라 이름이 아닐까 그렇게 아, 추정할 수 있습니다. 그래서 북쪽에 있었던 고조선, 조선과 대비해서 남한, 남쪽에 있었던 대표적인 정치체 이름으로 진국을 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 그리고 그보다 좀 뒤시기인 기원전 1세기에서 기원후 3세기 때의 정치체에 대해서는 삼한이라고 삼국지 동의전이라고 하는 중국의 역사책 기록되어 있습니다. 삼국지 동의전은 3세기 후엽에 후반에 편찬된 그러니까 280년대 무렵에 편찬된 중국 삼국시대 때 역사책인데요. 거기에 보면 그 당시 3세기까지 기원전 1세기부터 3세기까지 한반도 남부 지역엔 지도에서 보시는 것처럼 지금의 경기, 충청, 전라도 지역의 마하니 그 다음에 경상북도 중심으로 진하니 그리고 경상 남도를 중심으로 변한이 있었다 해서 사만이 있었다라고 기록하고 있어요. 그리고 이 사만을 아울러 표현할 때는 또 한국이라고 표현하기도 합니다. 그래서 우리가 지금 대한민국이라고 쓰는 우리나라 국호의 기원이 바로 이 사만, 한국에서 나온 것입니다. 그래서 상국지 동의전에 표현되어 있듯이 기원전 1세기부터 3세기까지 한반도 중남부 지역, 남한 지역에 있었던 대표적인 종족 명칭 또는 정치체의 명칭으로 삼한 할때 한, 또는 한국 할때 한이 기록에 보이는 것이고요. 그거를 근거로 해서 우리나라 대한민국이라는 국호도 거기서부터 나온 것이다 라고 이해하면 되겠어요. 그러면 북쪽에 있는 조선, 북한의 공식적인 국호는 지금 조선민주주의인민공화국이죠. 그럼 조선이라는 국호는 과연 어디서 나왔을까요? 
우리가 앞서 보았던 바로 고조선에서 나왔겠죠. 그러니까 고조선이 북한, 북쪽 지역에서 가장 오래된 역사적 정치체였기 때문에 1948년 북쪽에서 정부가 수립될 때 북쪽에서는 조선을 국호로 택했던 것이고 1948년 남한에서 정부가 수립될 때 남쪽 대한민국에서는 이 남한 지역에서 가장 오래된 역사적 정치체인 사망의 한국에서 그 용어를 따와서 국호를 따와서 한국이라고 국호를 정한 것이죠. 자 이처럼 고조선이나 사만은 우리 역사의 첫 서장, 가장 앞부분이기도 하지만 바로 우리가 살고 있는 현대사와도 가장 직결되어 있는 그런 중요한 역사의 한 부분이기도 합니다. 그래서 한국인의 정체성이나 한국사의 어떤 본질적 성격, 정체성을 이해하기 위해서는 바로 이렇게 초기 우리나라의 역사, 고조선과 사만의 역사를 알아야만 왜 북쪽의 국호가 조선이 되었는지 그리고 우리나라 지금 국호가 한국이 되었는지를 이해할 수 있고요. 한국인의 정체성, 한국인의 본질적 성격은 바로 이런 사만의 한국, 또 고조선의 조선 그 용어에 가장 함축되어 있다고 라할수 있겠고 이번 시간에 살펴보는 이런 사만, 한국이라고 하는 그 정치체 그리고 주민 집단의 특징은 우리 대한민국, 한국의 정체성을 이해하는 데 역사적으로 가장 중요한 존재라는 걸 여러분이 기억해 주시면 좋겠습니다. 자 그러면 역사적으로 사만이 성립하는 과정을 보게 되면 대체로 기원전 2세기까지는 진국이라고 하는 나라로 진국이 가장 대표적인 정치체로서 존재하고 있다가 대개 기원전 108년에 여러분이 잘 아시겠지만 고조선의 마지막 나라였던 유만조선이 한 나라에 의해서 멸망하게 되죠. 그렇게 되면서 이만조선에 있던 고조선 유민들이 남쪽 지역으로 남하하게 됩니다. 그것을 계기로 해서 기존에 있던 진국이 마한, 진한, 변한이라고 하는 새로운 사만사회로 형성되었다고 라 보고 있습니다. 그리고 이 사만사회는 앞서 보았던 그 농경문 청동기에서 보시, 보시는 것처럼 농경을 기반으로 했던 사회였고요. 그리고 삼국지 동의전이란 그런 중국의 역사책에 보게 되면 토지가 비옥했다든지 오곡이, 그러니까 오곡, 다섯 가지 곡식이 자라기에 적합했다든지 이런 기록들이 보이고 있고 또 여러분이 교과서에서 배웠다시피 5월에는 파종을 하고 10월에는 수확을 하고 농경과 관련된 제사, 축제를 했다는 라 기록이 바로 상품지 동의전에 보이고 있어요. 그런 걸 보게 되면 이 사만사회는 그 북쪽에 있었던 예맥사회와 비교해서 보다 더 농경에 기반을 둔 사회였다. 주민 집단이었다. 라는 걸알 수가 있습니다. 예맥 쪽은 물론 청동기 시대가 되면서 농경을 알았겠습니다만 사만 한국보다는 남한 지역의 사만 사회보다는 예맥 쪽은 기존의 수렵과 같은 그런 아, 전통적인 어떤 그런 신석기 시대 이래로의 어떤 생계 활동을 여전히 계속 유지하고 있었습니다. 물론 거기에 청동기 시대의 새로운 생업 형태인 농경이라는 것이 예맥줄도 같이 영위하고 있었습니다만 어떻게 보면 반농, 반목 또는 반수렵적인 그런 좀 다양한 계통의 어떤 그런 생업 형태를 가지고 있었던 것에 비해서 한반도 남부 지역의 어떤 사만사회는 예맥족 사회에 비해서 좀더 농경에 많은 기반을 둔 사회였다라는 것을 알 수가 있습니다. 자, 이 한과 사망과 관련된 출토 문자 자료 역시 우리가 앞서 예맥과 관련된 여러 가지 문자 자료에 살펴보았듯이 경상북도 상주에서 출토되었다고 전해지는 위솔선 한 백장이라고 하는 동으로 만든, 청동으로 만든 그 도장이 있습니다. 이건 이제 중국의 삼국시대 때 위나라가 그 한, 사만 지역의 그 수장에게 주었던 도장인데요. 거기도 보면 여기 한 백장이죠. 한족의 백장, 우두머리라는 뜻이란 말이죠. 그러니까 여기서 사만, 바로 경북 상주 일대에 살고 있었던 주민 집단의 명칭이 한이었다는 걸알 수가 있고 이 동인을 통해가지고 그리고 그것이 삼국지 동의전의 기록과도 일치하고 있다는 라 점에 있어서 여러 가지 역사적 가치가 높은 그런 출토 문자 자료라고 할수 있겠습니다. 이 삼국시대 삼국지 동의전이라고 하는 그 사만 기록에 보면 이처럼 이렇게 위설선 한백장 기록 딱 일치하는 기록들이 보여요. 삼국지 동의전에 보면 
아, 삼안에 위설선, 육군, 기유, 중랑장, 도의, 백장 등의 관이 있고 그들에게 육군, 우장들의 인수를 주었다라고 하는 기록이 있거든요. 그래서 그 기록과 일치하는 아, 그런 출토 유물이라고 할수 있습니다. 아, 기타 자료로 이렇게 역시 실물은 전해지지 않지만 아, 청나라 이후로 모은 그런 탁본들이 좀 남아 있거든요. 거기에 보면 역시 진, 솔선, 한, 백장이라 해서 중국 진나라가 그 한족 수장에게 주었던 그런 도장 들의 탁본이 남아 있어서 역시 한이 한반도 남부 지역 주민 집단 주민 종족에 대한 중국 측의 명칭이었다라는 것을 증명해 주고 있습니다. 자, 그래서 그러면 마한 진한 변화는 과연 어떻게 구분한 것이냐라는 걸좀 얘기해 둘 필요가 있을 것 같습니다. 상국지 동의전에 보면 오른쪽에 보는 것은 이렇게 나와요. 그 언어는 그러니까 진한의 언어는 마한과 같지 않다. 그래서 기 언어 부려 마한동이라 해서 그 언어는 마한과 더불어 같지 않다. 자 말이 언어가 다르다는 얘기예요. 그 무슨 말이냐면 진한인들과 마한인들이 쓰는 말이 달랐다. 다시 말하면 그 주민의 계통이 좀 달랐다라는 것을 시사하는 보여주는 그런 기록이라 할수 있는데 삼국지 동의전에 나오는 기록을 종합해 보면 그래요. 마한인들은 원래 남한 지역에서 토착해 살고 있었던 청동기 시대 이래로 송국리 문화라든지 세용동권 문화라든지 그런 앞서 보았던 청동기 문화 이래로 계속 살고 있었던 토착 주민이라고 한다면 진한 사람들은 대개 위만 조선이 멸망한 후 고조선 지역에서 남아 남쪽으로 내려온 그런 유이민 집단들이 섞여 있는 그런 사회였을 것으로 보고 있습니다. 그래서 마한과 진안의 구분은 어떤 그런 주민 계통에 있어서 토착민이냐 아니면 이주민에 섞여 있는 주민 집단이냐라는 구분에 의해서 되었다는 걸알수 있고요. 이걸 통해서 우리가 우리가 사만이라고 합니다만 한족 그러니까 한국인 할때그 한족도 하나의 단일 민족 토착 민족으로만 구성된 게 아니라 북쪽에서 내려온 고조선 유민들이 섞여가지고 이루어진 주민 집단이라는 걸알수 있겠죠? 근데 북쪽의 고조선 유민은 뭐겠습니까? 다시 말하면. 사실 예맥족이죠. 앞서 보았듯이. 그리고 그들 안에는 중국계 유이민, 연나라나 제나라에서부터 온 중국계 유이민이 섞여 있겠죠. 그러니까 중국계 유이민, 그리고 고조선 지역에 토착해 살았던 예맥족, 그리고 그들이 남쪽에 내려와서 한족과 이렇게 융합이 되면서 사만이라고 하는 한국이라고 하는 그런 새로운 사회가 만들어졌고 그들이 어떻게 보면 우리 한민족의 기원이 됐다고 할수 있겠죠. 그런 의미에서 우리 민족의 기원을 하나의 단일 계통으로 보는 것은 어, 그것은 문제가 있고 다양한 계통, 부, 북쪽에서 온 예맥족 그리고 중국 동북쪽에서 온 그런 중국계 유이민들이 한반도 남부지역의 한족과 같이 융합이 되면서 만들어진 주민 집단이 우리 한민족, 원시 한민족의 기원이다라고 이해하셔야 될것 같습니다. 그 진앙과 같이 인접해 살았던 변앙과 같은 경우는 이 마한과 진앙과 구분하는 것보다 더 어렵습니다. 아, 삼국지 동의전 기록에 하면 이 변화는 변진이라고 표기하기도 하는데 진앙과 서로 섞여서 거쳐했다, 잡고했다고 나옵니다. 그리고 의복, 거처, 언어, 법속 이런 문화에서 유사했다라고만 나옵니다. 유사했다. 귀신 제사에서만 다르다라고 했어요. 자, 문화가 유사하다라는 것은 이만큼 변한의 주민들도 진앙처럼 북쪽 지역, 고수선 지역에서 내려온 주민 집단들이 혼합되어 있었던 그런 주민 집단일 가능성이 높다라는 것을 얘기해 줍니다. 그래서 진안과 변환의 구분은 어떤 그 문화적 동질성으로 놓고 봤을 때 되게 정치적으로 진안은 어, 경주의 사로국을 중심으로 하는 그런 진안에 복속되어 있던 열두 개 나라를 묶어서 진안이라 했고 그 다음 변환은 지금의 김해, 에, 김해 지역에 있었던 어, 구야국을 중심으로 모여 있었던 그런 열두 개 나라를 변환이라 했을 것으로 다시 말해서 정치적인 통속관계에 의해서 진안과 변환을 좀 구분했을 것으로 그렇게 이해할 수가 있겠습니다. 자, 정리하자면 청동기 철기 시대 때 한반도 남부의 정치체와 주민은 대체로 최초로 진국이라는 나라가 먼저 있었고 그 다음 기원전 108년에 이만조선이 멸망하자 그 북쪽에 있었던 고조선 유민이 남아하면서 
기원전 1세기 이후에 마한진한 변환과 같은 세 개의 사반사회가 성립되었다고 라할수 있고요. 그 다음 한과 관련된 출토 문자 자료로서는 위, 솔, 선, 한, 백, 장 같은 것들이 대표적인 출토 자료라고 어, 거론할 수 있겠습니다. 그리고 삼한은 마한은 토착인이 중심이 된 집단이고 진한은 유의민 집단이 중심이 된 토착인 어, 사회이지만 물론 거기에는 마한과 같은 또 진국 이래로의 토착 원주민이 당연히 있었겠죠. 그래서 토착민과 유의민 집단이 결합된 그런 사회가 진한이었다고 라 구분할 수 있겠고요. 진안과 변화는 뭐 주민 집단이나 문화상으로는 크게 구분이 없었지만 정치적 통석 관계에 따라서 경주 중심의 사로국으로 모여 있었던 사회냐 그것이 진안이고 김해 구야국 중심으로 모여 있던 사회냐 그것이 변안이고 그렇게 정치적 통석 관계에 의해서 진안과 변안으로 크게 구분해 볼수 있다라고 이야기할 수 있습니다.